pwede ako mag-complain kung sa sarili ko. Uh, okay po ako. Kahit po sa suporta nyo, hindi man ako kasi niyaman ng mga kasabayan ko, pero okay po ako. Hindi rin po ako magsasalita tungkol sa servisyong binibigay ng ABS-CBN dahil kusang buo po nilang binibigay yun. Ang sa akin lang po, kung maipapangako po na yung mga mawawalan po ng trabaho sa gitna ng pandemya, magkakaroon po sila ng trabaho. Na may parehong sweldo, na may parehong benepisyo, dahil ilang taon po na ang binigay nila doon para maabot nila yung estado yun. Kung meron po, tatahimik po ako, wala po kayong maririnig sa akin. Pero, alam ko ho, na hindi ho pwede mangyari yun. Na hindi mangyari yun. Dahil marami pa ho ang walang trabaho ngayon. Lilinawin ko lang po na hindi po ito laban against our government. And I wish our president the best. Na hindi po natin malalampasan ang pandemyang to kung wala po siya. Naniniwala ho ako na dapat po sa panahon ngayon lalo ay magkaisa po tayo mag at magtulungan. Hindi po ito laban against our government. Hindi na rin ko lang po ulit. Ang nilalaban ko po dito ay ang mabigyan po ng extension ang prangkisa ng ABS-CBN. Kagaya ho ng pagbigay rin po ng extension sa ibang kumpanya na nag-expire po ang kanilang prangkisa pero na-extend po para po dinggin ng kongreso ang kanilang mga kaso. Yun lamang po. Nilalaban ko lang po kung anong tingin ko pong patas, kung anong pantay-pantay. Dahil naniniwala rin po ako dyan. Naniniwala rin po ako na sana po mabigyan po ng araw sa Congress ang ABS-CBN para maharap po nila yung mga paratang sa kanila para mabigyan po sila ng chance. Ng chance po para sa tamang paglilitis. Natama lang naman po. Mga ma'am at sir, we are not asking for VIP treatment. Hindi po yun. We are asking for a fair chance na yun naman po ang gusto ng Kongreso, na yun naman po ang gusto ng Senado. Na tamang oras para sa tamang paglilitis. Ngayon naman ho, kung sakali po mapatunayan na mayroong pong pagkakasala ang ABS-CBN, tama po kayo ang batas ay batas na dapat pong sundin. Kung meron pong pagkakamali, ayusin. Kung sino man nagkasala, parusahan. Pero ayusin po natin ang mali. Naniniwala ako na ang lahat ho ng kumpanya ay meron pong pagkukulang at mga may room pa po para i-improve. Naniniwala po ako dyan. Pabor po ako dyan dahil pabor po yan sa tao. Lahat po tayo minsan may reklamo na tayo sa mga boss natin eh. Lahat po tayo mapag-government man yan, maka-private, maliit na kumpanya o malaki. Lahat po tayo may reklamo po. Pero hindi po ang pagpapasara at pagdagdag pa po sa mga listahan na napakalaki na wala na pong trabaho ngayon. Lalo na po sa gitna ng krisis. Alam niyo po, ako po naniniwala rin po ako sa second chance. Lahat po tayo deserve po natin yung magkaroon ng second chance para maayos po natin yung mga bagay-bagay. Second chance to fix things. And, Kuya Jobert, mahal po kita. Alam ko ko yung mga naitulong niyo po sa mapangasawa ko, naging mabait po kayo sa akin, pero aminin, aminin po natin pareho na mali po yung pagkakasabi niyo na Magpakamati na lang po si Nadine sa ete. Mahali po kayo doon. Pero niniwala po ko, sir, na sa haba ng panahon na binigay niyo po sa industriya ito, deserve niyo po ang second chance. Sir, tulungan ko po kayo dyan. Kakampi niyo po ako dyan. At sa ABS-CBN, kung mabibigyan po tayo ng second chance, ng pagkaka pagkaka uh, pangalawang pagkakataon, eh, tama ho natin yung lahat ng mga pagkukulang natin. Pasalamatan ho natin yung mga tao, yung mga tao na sumuporta sa laban. Mas 
pigyan po natin ng tamang alaga yung mga nagtatrabaho sa ABS-CBN kasi sila po yung sumuporta sa laban na to. Yung mga irregular na matagal nang nagtatrabaho sa ABS-CBN, irregular po natin. Pigyan po natin ng tamang benepisyo. Pigyan po natin ng magandang buhay ang mga tao. Yung mga um, nangangailangan ng trabaho, total alam na rin naman po natin na pakiramdam na walang trabaho, sana po mabigyan po natin ng trabaho. Yung mga... Yung mga empleyado na natanggal sa trabaho na matagal na palang lumalaban. Alam nyo, kung meron po silang pagkakasala, may pagkukulang sila ng panahon na yun, pero hindi rin po natin bigyan ng second chance. Lahat po tayo nangangailangan ng trabaho ngayon. Dun sa nag-viral ngayon na, na camera mal si Kuya, Kuya Journaly, Sir, um, nag-reach out ako sa mga uh, kaibigan kong camera mal kung baka pwede makausap ka. Sir, Usap po tayo ng maayos. Pakikinggan po kita. Um, baka po pwedeng maging tulay ako para maayos po yung uh, problema. Pakikinggan po kita. Wala, pong, wala po akong pipigilan sa inyo kung magsasalita po kayo. <sighs> sa mga... <sighs> sa mga... Um, na walang po ng trabaho ngayong panahon ngayon. Humihingi po ako ng pasensya at paumihin sa inyo kung ngayon lang po kami nagsalita, ngayon lang kami humarap, at kung wala po kami ng mga panahon na kailangan nyo po ng damay namin, humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Ganito po pala yung pakiramdam ng mga ng trabaho. I'm very sorry. Let's see last one. To Solzhen Calida, to NTC, How do you expect us to heal as one kung kayo po mismo ang susugat sa amin? Naniniwala ko ako, sir, na marami ko kayo nagawang maganda para ko sa bayan natin. Naniniwala po ako doon. Pero sir, kung tinuloy niyo po itong desisyon na to, kahit na ano pong degree niyo, talino, posisyon, achievements, hindi po yun ang matatandaan ng tao. Matatandaan po nila, and you will go down in history bilang kayo po ang taong pumatay sa ABS-CBN at tumuro sa napakaraming tao sa gitna ng pandemya. Yun po yung matatandaan namin, sir. At huwag niyo pong hayaang mangyari yun. Nakikiusap po ako na magkaisa po tayo at magtulungan Lalo na po sa panahon ng krisis. Please, magkaisa po tayo. Yan lamang po ako po sa si Angel Oxine, Filipino, volunteer, artista. Isa rin po akong no work, no pay na nakikiisa po sa inyo. Ingat po kayo ngayong pandemya, laban ka pamilya. Alam naman natin lahat na si Angel Oxine ay laging nangunguna sa pagtulong sa kanyang kababayan. Sana ay intindihin natin na concern lang talaga siya sa madaming nawala ng trabaho. Aaminin ko na hindi ko din nagustuhan yung unang mga post niya regarding the situation of ABS-CBN. Ngunit nang marinig ko ang kanyang pahayag, masasabi kong may punto rin naman si Angel Oxine. Subalit, hindi ito dahilan na isisi natin sa Pangulo ang problema na kinakaharap ng ABS-CBN, sapagkat sila ay nakalabag sa ating batas. Naway magsilbi itong aral para sa lahat na kahit gaano pa kalaki o kayaman ng isang kumpanya, kung ito ay nakalabag sa batas, wala itong pinipili. Maraming salamat po sa inyong panonood at lagi po nating tatandaan, everything happens for a reason. Hindi man natin alam sa ngayon, but God is our master planner, kaya manalig po tayo sa Kanya.